Hola, entiendo que esta inquietud pueda surgir frecuentemente y hoy quisiera ayudarte a encontrar una respuesta. Verás, así como los medicamentos, los agroquímicos tienen una etiqueta donde se explica a detalle cómo deben ser utilizados. Cuando se siguen estas instrucciones y se utilizan de forma correcta, los alimentos producidos con agroquímicos serán completamente sanos para quien los consuma. ¿Cómo podemos garantizar la seguridad? Solo los productos que han demostrado consistentemente y a través de estudios rigurosos que son seguros para el medio ambiente y para la salud son presentados para obtener un registro regulatorio ante las autoridades de cada país para permitir su uso y venta local. Para llegar a ese momento pasan aproximadamente 10 años desde que los científicos y especialistas en nuestros centros de investigación encuentran una nueva molécula que puede tener efectos potenciales sobre una enfermedad en algún cultivo. Durante ese tiempo, los productos han sido ampliamente investigados para asegurar que son adecuados. Primero, para controlar el problema para el que fueron diseñados, pero también asegurar que no tienen efectos tóxicos para quien los usa ni para el medio ambiente. Únicamente los productos que logran pasar estas estrictas pruebas tienen la posibilidad de ser comercializados. Además del tiempo necesario, en este proceso invertimos alrededor de 250 millones de dólares. Es solo entonces cuando cada producto empieza su evaluación con las autoridades especializadas de cada país. Todo esto resulta en la definición de la cantidad de agroquímico adecuada para controlar la enfermedad y que a la vez sea segura para la salud y el medio ambiente. Pero no nos conformamos con eso. Adicionalmente, incluimos un factor de seguridad que es 100 veces la cantidad que ya es considerada absolutamente segura. Suena un poco complicado, ¿no? Déjame ponerte un ejemplo. Nosotros en el norte de Latinoamérica consumimos una gran cantidad de maíz. Ese consumo varía mucho por país, pero para que te des una idea, para que la cantidad de agroquímicos presentes en el maíz tuviera algún efecto dañino para quien lo consume, una sola persona tendría que consumir 40 kilos de maíz en un solo día. Esa cantidad es prácticamente imposible de ingerir, aún siendo el rey de las arepas, las tortillas o las pupusas. Y digamos que aunque fuera posible, para que causaran daño, todos estos kilos de maíz tendrían que haberse tratado con el mismo producto, lo que no sucede en realidad. Así es que regresando a la pregunta inicial, ¿los alimentos tratados con agroquímicos son sanos y seguros? La respuesta es sí. Los agroquímicos son necesarios para producir alimentos suficientes para una población en constante crecimiento. Y usándose de manera responsable y adecuada, son completamente seguros. ¿Aún tienes dudas? Contáctanos.